வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் மூன்று முக்கோணவியல் இதுல எடுத்துக்காட்டு மூன்றில் நாற்பது பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு பை எனில் சைன் ஏ பை இரண்டு பிளஸ் சைன் பி பை இரண்டு பிளஸ் சைன் சி பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று பிளஸ் நான்கு சைன் பை மைனஸ் ஏ பை நான்கு இன்டு சைன் பை மைனஸ் பி பை நான்கு இன்டு சைன் பை மைனஸ் சி பை நான்கு என நிறுவுக சரியா இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கணும் இடது பக்கத்தை எடுத்து நம்ம வலது பக்கத்தை கொண்டு வரலாம் பாருங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நம்ம ஃபார்முலா பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சரியா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்க நமக்கு என்ன இருக்கு பை எல்லாம் இருக்கு அப்போ இத பை வர மாதிரி மாத்தணும் அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் பை பை இரண்டு மைனஸ் ஏ பை இரண்டு எழுதலாமா அதாவது பை பை இரண்டு தொண்ணூறு டிகிரி காஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டானா சைன் டீட்டா அப்ப சைன் டீட்டா நம்ம எப்படி எழுதலாம் காஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி இந்த சைன் டீட்டாவை நம்ம காஸ் தொண்ணூறு தொண்ணூறுனா பை பை இரண்டு மைனஸ் டீட்டா டீட்டாக்கு என்ன இருக்கு பி பி பை இரண்டு நம்ம எழுதலாம் அதே மாதிரி இந்த சைனையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம் காஸ் தொண்ணூறு டிகிரி பை பை இரண்டு மைனஸ் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக சி பை இரண்டு இப்படி நம்ம மாற்றி எழுதலாம் இப்போ பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஈக்குவல் டு இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன அப்படின்னா காஸ் ஏ எங்கள் மேலே எழுதுகிறோம் பாருங்க காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ஈக்குவல் டு இரண்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை இரண்டு இன்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை இரண்டு இந்த ஃபார்ம் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் காஸ் ஏக்கு பதிலாக இந்த இது பை பை ரெண்டு மைனஸ் ஏ பை ரெண்டு பிக்கு பதிலாக பை பை இரண்டு மைனஸ் பி பை இந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே பிரதிவோம் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்ம்லா இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபார்ம்லா பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்க இரண்டு இந்த ஃபார்ம் ஃபார்ம்லா இருக்குது இரண்டு காஸ் அப்படியே வந்துடும் ஏ ப்ளஸ் பி பை இரண்டு ஏக்கு பதிலாக பை பை இரண்டு மைனஸ் ஏ பை இரண்டு ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக பை பை இரண்டு மைனஸ் பி பை இரண்டு இது எல்லாத்துக்கும் வகுத்தல்ல என்ன வரணும் அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற இரண்டு சரியா அதுக்கு அடுத்து பாருங்க காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏக்கு பதிலாக பை பை இரண்டு மைனஸ் ஏ பை இரண்டு அதுக்கு அடுத்தது இந்த பியை நம்ம கழிச்சு எழுதும் கழிச்சோம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் பை பை இரண்டுன்னு வந்துடும் இதை கழிக்கும் போது மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும் பி பை இரண்டுன்னு மாறிடும் மறக்காம வகுத்தல்ல இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ரெண்டு வரணும் சரியா இப்போ பாருங்க இந்த ப்ளஸ் அப்படியே போட்டுருவோம் இந்த இடத்துல இந்த காசை நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் நமக்கு மேலே இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை இரண்டுன்னு நம்ம மாற்றி எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலா தான் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்க ஒன்று மைனஸ் ஏன் நான் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம் அங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஒன்று வரணும் அதனால இந்த காஸ் டீட்டாவை நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் அதாவது இங்கே டீட்டாக்கு போல பை பை இரண்டு மைனஸ் சி பை இரண்டுன்னு இருக்கு இப்போ பாருங்க ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் சி பை டீட்டா பை ரெண்டு இங்கே டீட்டாவுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு பாருங்க பை பை இரண்டு மைனஸ் சி பை இரண்டு வகுத்தல் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ரெண்டு சரியா ரொம்ப கவனமாக எழுதணும் இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் டு இரண்டு காஸ் இந்த இடத்துல பை பை ரெண்டு ப்ளஸ் பை பை ரெண்டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பை மட்டும் வரும் பையை ரெண்டு கொண்டு வகுக்கும் போது திரும்ப பை பை இரண்டு வந்துடும் சொல்ல புரியுதா பாருங்க பை பை இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்கிறேன் பை பை இரண்டு ப்ளஸ் பை பை இரண்டு கூட்டினா என்ன வந்துடும் பாருங்கள் ரெண்டு பை பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் அப்போ பை மட்டும் இருக்குது அந்த பையை திரும்ப இந்த ரெண்டு கொண்டு வகுக்கும் போது என்ன வந்துடும் பை பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் அதுக்கடுத்து பாருங்க இங்கே மைனஸ் ஏ பை ரெண்டு மைனஸ் ஏ பை ரெண்டை ரெண்டு கொண்டு வகுத்தோம்னா மைனஸ் ஏ பை நான்குன்னு மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் பி பை ரெண்டு இருக்குது இந்த பி பை ரெண்டையும் ரெண்டு கொண்டு வகுக்கணும் அப்போ எப்படி மாறிடும் பி பை நான்குன்னு மாறிடும் சரியா அதற்கு அடுத்தது காஸ் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல ப்ளஸ் பை பை ரெண்டு மைனஸ் பை பை ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் இதை எடுத்து நம்ம முதல்ல எழுதிக்கலாம் பி பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுக்கிறோம் என்ன மாறி நமக்கு பி பை நான்குன்னு மாறிடும் மைனஸ் ஏ பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன மாறிடும் ஏ பை நான்குன்னு மாறிடும் இந்த ப்ளஸ் இருக்குன்னா இதை நான் முதல்ல எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் 
இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் பை பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா பை பை நான்குன்னு மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் சி பை ரெண்டு இருக்குது சி பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா சி பை நான்குன்னு மாறிடும் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த இரண்டு காஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த பை பை இரண்டும் அப்படியே வந்துடும் இதில் பாருங்கள் மைனஸ் பொதுவாக எடுத்துருவோமா மைனஸ் பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்குன்னு நமக்கு மாறிடும் மிச்சது எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே வந்துடும் காஸ் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு அப்படியே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இரண்டு அப்படியே வந்துடும் காஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டான்னா சைன் டீட்டா இங்கே பாருங்கள் பை பை ரெண்டுனா தொண்ணூறு இங்கே டீட்டாக்கு பல என்ன இருக்குது இந்த பிராக்கில் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்கு அப்போ காஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டான்னா சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்கு மிச்சது எந்த மாற்றம் இல்லை காஸ் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு சரியா இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டு அந்த ஒன்றை கொண்டு முன்னாள் எழுதுறோமோ அந்த ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு தேவை இதை ஒன்று கொண்டு முதல்ல எழுதுறோம் ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு சைன் இந்த ஒன்றை முன்னாள் எழுதிட்டோம் இந்த ரெண்டு சைனை போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பை பை நான்கு ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்கு போல் நம்ம என்ன எழுதலாம் முதல்ல நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பையின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷனை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பை நமக்கு என்ன வேணும் ஏவும் பி மட்டும் இடது பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் சி எல்லாமே நான்கு கொண்டு வகுத்துருக்காங்க அப்போ நாலு கொண்டு வகுத்துருங்க ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்கு ஈக்குவல் டு பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்குக்கு பதிலாக பை பை நான்கு மைனஸ் சின்னு மாற்றிக்கலாம் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்குன்னு மாற்றிடலாம் மிச்சம் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே வந்துடும் காஸ் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு இந்த ஒன்றை முன்னால் எழுதிட்டோம் இந்த இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு அப்படியே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் இந்த உறுப்புலேருந்தும் இந்த உறுப்புலேருந்தும் நம்ம ஒரு இதை பொதுவாக வெளியே எடுக்கலாம் எதை வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு சைன் பை பை நான்கு சி பை நான்கு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுக்கிறோம் இந்த ஒன்று அப்படியே வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு உறுப்பு வந்து இதை நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போ இது மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் என்ன உள்ளே இருக்கும் காஸ் ஆஃப் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு இது மட்டும்தான் உள்ளே இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ரெண்டை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் இங்கே சைன் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒரு சைனை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒரு சைன் உள்ளே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல சைன் ஆஃப் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு மட்டும் வரும் இந்த இடம் புரியுதா பாருங்க ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன்று வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒரு இது உள்ளே இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப்பு ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு காஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் பி மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இது எல்லாமே நான்கு சரியா இங்கே நான்கு தான் இங்கேயும் நான்கு தான் மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் என்ன அப்படின்னா சைன் ஆஃப் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு போல் என்ன மாற்றலாம் பாருங்கள் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்குக்கு பதிலாக ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்கு மாற்றலாம் இந்த இடத்துல மாற்றிடும் பாருங்கள் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்குன்னு மாற்றிடலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல கோணம் சமமாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஃபார்முலாவை பிரதிட முடியும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த இடத்துல இந்த காஸ் ஆஃப் பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த இடத்துல பாருங்கள் சைனை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதலாம் 
காஸ் தொண்ணூறுனா பை பை இரண்டு மைனஸ் டீட்டா அங்கே டீட்டாவுக்கு வேலை என்ன இருக்குன்னா ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி பை நான்குன்னு நம்ம மாற்றி எழுதலாம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு பையின்ற இது வரணும் நம்ம நிரூபிக்கிறதுல அதனால் அங்கே பை வர மாதிரி மாற்றிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு இது அப்படியே வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா காஸ் ஏ மைனஸ் காஸ் பி இந்த இடத்துல எழுதட்டுமா ஃபார்முலா அங்கே எழுதுற பாருங்க காஸ் ஏ மைனஸ் காஸ் பி ஈக்குவல் டு இரண்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி பை இரண்டு சைன் பி மைனஸ் ஏ பை இரண்டு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம உள்ளே பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் பிராக்கெட் போட்டுருவோமா இரண்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கிற இரண்டு சைன் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இது எல்லாமே ஏ இது எல்லாமே பி இதுவும் சேர்த்து தான் பி சரியா அப்போது ஏ ஏக்கு பலம் என்ன இருக்குன்னா பி பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் பி இது எல்லாம் சேர்ந்தது பி தான் என்னென்ன பை பை இரண்டு இந்த மைனஸ்னா உள்ளே பெருக்கலாம் இந்த ஏ பை நான்கு பி பை நான்கு இதுக்கு எல்லாம் மைனஸ் போகுது தான் மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிட்டோம்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஏ பை நான்கு மைனஸ் பி பை நான்குன்னு வந்துடும் எதை முடிச்சுருங்க பாருங்கள் ரெண்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி பை இரண்டு மறக்காமல் இந்த இடத்துல இந்த பை ரெண்டு வந்துடணும் திரும்ப பாருங்கள் இன்டூ சைன் ஏ மைனஸ் ஆ பி மைனஸ் ஏ பாருங்கள் இதுதான் பின்றது இதை முதல்ல எழுதிடணும் பாருங்கள் என்ன இருக்குது பை பை இரண்டு இந்த மைனஸ் உள்ளே பெருக்கிருங்க மைனஸ் ஏ பை நான்கு மைனஸ் பி பை நான்கு எதை நம்ம கழித்து எழுதணும் ஏன்றதை கழித்து எழுதும் பாருங்கள் இது எல்லாமே ஏ அப்போ கழித்தோம்னா இங்கே மைனஸ் பி பை நான்குன்னு வந்துருமா மைனஸ் பி பை நான்கு இதை கழிக்கும்போது இங்கே மைனஸ் இருக்குது கழிக்கும்போது இன்னொரு மைனஸும் அப்போ ப்ளஸ் தான் மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ் ஏ பை நான்கு மறக்காமல் பை இரண்டு சரியா இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே ஒரே ஸ்டெப்பு பெருக்கெலாம் மாறிடுச்சு ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு சைன் பை மைனஸ் நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு இன்டூ இரண்டு சைன் அப்படியே வந்துடும் இதில் ஏதாவது நம்ம கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் ப்ளஸ் பி பை நான்கு மைனஸ் பி பை நான்கு கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ஒரு பை பை ரெண்டு இருக்குது பை பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா பை பை நான்குன்னு மாறிடும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஏ பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு இந்த இடத்து சைடில் போட்டு காமிக்கிறேன் மைனஸ் ஏ பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்குன்னா பகுதி சமமாக இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை போட்டு தொகுதி அப்படியே கொடுத்துவோம் மைனஸ் ஒரு ஏ மைனஸ் ஒரு மைனஸ் ரெண்டு ஏ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டுனா நாலு அப்போ மைனஸ் ஏ பை ரெண்டு இதை சுருக்கும்போது இதை ரெண்டே சுருக்கும்போது மைனஸ் ஏ பை ரெண்டு இங்கே வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஏ பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா மைனஸ் ஏ பை நான்கு சரியா அதுக்கடுத்து இங்கே வாங்க சைன் இதில் வந்து நமக்கு எது கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் இந்த எதுங்க பை பை ரெண்டு இருக்குது பை பை ரெண்டை ரெண்டை கொண்டு வகுத்தோம்னா பை பை நான்குன்னு வந்துடும் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஏ பை நான்கு ப்ளஸ் ஏ பை நான்கு கேன்சல் ஆயிரும் நம்ம இங்கே சுருக்கின மாதிரியே தான் மைனஸ் பி பை நான்கு மைனஸ் பி பை நான்கு சுருக்கினோம்னா இங்கே என்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஏ பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு சுருக்கும்போது மைனஸ் ஏ பை ரெண்டு வந்துச்சா அதே மாதிரி மைனஸ் பி பை நான்கையும் மைனஸ் பி பை நான்கையும் சுருக்கினோம்னா மைனஸ் பி பை ரெண்டுன்னு வரும் அதை ரெண்டு கொண்டு வகுத்தோம்னா மைனஸ் பி பை நான்குன்னு மாறிடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம கணக்கே முடிஞ்சுது ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது எல்லாம் ஒரே உறுப்பு தான் பெருக்கல் அப்போ ரெண்டு ரெண்டா நாலு வரிசை எழுதிடுவோம் சைன் ஏ ஏ இருக்குது முதல்ல சைன் பை பை நான்கு மைனஸ் ஏ பை நான்கு அதாவது இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் இப்போ வகுத்தில் நாலு இருக்குது இங்கேயும் வகுத்தில் நாலு அப்போ ஒரே இதாக கூட போட்டுக்கலாம் சரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாமா சரி அப்படியே இருக்கு கூட அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கோ ஒரு ஸ்டெப்பு எக்ஸ்ட்ரா எழுதுனா தப்பு கிடையாது அதுக்கடுத்தது சைன் பி இருக்க உறுப்பு பை பை நான்கு மைனஸ் பி பை நான்கு இன்டூ சைன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பை பை நான்கு மைனஸ் சி பை நான்கு நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி இல்லை புக்கில் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று ப்ளஸ் நான்கு சைன் பகுதி சமமாக இருக்குது அப்போ தொகுதியை நம்ம அப்படியே கூட்டலாம் அல்லது கழிக்கலாம் அப்போ பை மைனஸ் ஏ பை நான்கு இப்படி இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி சைன் இங்கேயும் பகுதி சமமாக இருக்குது அப்போ பை மைனஸ் பி பை நான்கு அதே மாதிரி 
sin pi minus c by non gun matela. Yana pagi samar go other potu, togria, mapre, kutalam, ala the kalikalam. Either than Namakatia vayana, vala the pakam. Cheria Aulada in the kanaki, mudinda de nandri.